வணக்கம் மாணவர்களே நாம் இப்பொழுது கணித பாடத்தில் வருகின்ற சூத்திரங்கள் என்கின்ற அலகை கற்றிருக்கின்றோம் இந்த அலகை கற்பதன் மூலம் நாம் பின்வரும் பேச்சுகளை பெற்றுக்கொள்வோம் சூத்திரங்கள் என்பவற்றை அறிதல் சூத்திரங்களில் குறிப்பிட்ட மாறிய எழுவாயாக மாற்றுது சூத்திரங்கள் என்றால் என்னென்று பார்ப்போம் இங்கே இது ஒரு சூத்திரம் இருக்கின்றது சி சமன் இரண்டு பாய் ஆர் என்பது இது ஒரு வட்டத்தின் சுற்றளவுக்கான சூத்திரமாகும் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் இதில் சுற்றளவு என்பதும் ஆரை என்பதும் மாறிகளாகும் ஆரை மாறுவதற்கேற்ப சுற்றளவு மாறும் இது போன்று இந்த சூத்திரத்தை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இது ஒரு வட்டத்தின் பரப்பளவுக்கான சூத்திரம் ஆகும் அதே போன்று இந்த சூத்திரத்தை பார்த்தால் நாம் கதி சென்ற தூரம் எடுத்த நேரம் தொடர்பான சூத்திரம் இந்த சூத்திரத்தை பார்க்கின்ற போது ஊசல் ஒன்றின் அலைவு காலத்துக்கான சூத்திரம் என்று சொல்லுவோம் இவ்வாறாக கணித பாடத்திலும் விஞ்ஞான பாடத்திலும் பெருந்தொகையான சூத்திரங்கள் காணப்படுகின்றன இந்த சூத்திரங்களில் குறிப்பிட்ட ஒரு மாறிய எழுவாயாக்குதலை நாம் இப்போது பார்ப்போம் இது ஒரு வினாவாக பார்க்கின்ற பொழுது முதலாவதாக வி சமன் யூ சக ஏ டி இதொரு சூத்திரம் இந்த சூத்திரத்தில் டி என்பதை எழுவாய் ஆக்குக அப்படி என்றால் என்ன என்பதை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இங்கே இந்த சமன் குறியீட்டின் இடப்பக்கமாக இப்பொழுது வி எழுவாயாக இருக்கின்றது நாம் வி சமன் என்று வாசிக்கும் பொழுது இங்கே வி தான் எழுவாயாக இருக்கின்றது டி என்பதை எழுவாய் ஆக்குதல் என்று சொன்னால் சமன் குறியீட்டுக்கு இடப்புறமாக தனியே டி மட்டும் இருக்கத்தக்கதாக செய்த ஏனைய உறுப்புகள் எல்லாம் வலப்பக்கம் இருக்கக்கூடியதாக செய்த அது எவ்வாறு என்பதை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இங்கே சமன் குறியீட்டின் வலப்பக்கம் தான் டீயுடன் ஆன உறுப்புகள் இருக்கின்றது எனவே நாம் இதை இவ்வாறு எழுதி கொள்ளலாம் யூசக ஏடியை இடப்பக்கமும் விஏ வலப்பக்கமுமாக இப்படி எழுதி கொள்ளலாம் இது ஒரு சமன் பாட்டிலே அது ஒரு தராசுக்கு சமன் என்று கூறியிருந்தேன் தராசில் பொருட்களை தூக்கி இடப்பக்க தட்டிலும் நிறைய படிக்கல்களை தூக்கி மற்ற தட்டிலும் மாற்றுவது போன்ற ஒரு செயல்பாடு இது அப்படியே அங்கால் இருப்பவை வலப்பக்கமாக இருப்பவை எல்லாத்தையும் இடப்பக்கம் கொண்டு வருகின்றேன் இடப்பக்கம் இருந்ததை வலப்பக்கத்துக்கு கொண்டு போகும் இனி நாம் இந்த டீயை எழுவாயாக மாற்றுவதற்கு ஒரு சமன் பாட்டை தீர்ப்பதற்கு செய்ய வேண்டிய நடவடிக்கையை முதலில் மேற்கொள்வோம் இங்கே யூ இருக்கக்கூடாது யூவை முதலில் இல்லாமல் செய்வோம் அதற்கு ரெண்டு பக்கம் யூவை கழிப்போம் கழிக்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு இடப்பக்கம் ஏ டி வரும் அங்கே வலப்பக்கம் வி சய ஜூ வந்து அடுத்ததாக ஏ டி இருக்கின்றது டிஐ ஏ பெருக்கி கொண்டிருக்கிறபடியினால எதிர் செயற்பாடாக சமன் பாட்டின் இரு பக்கமும் ஏயால் வகுப்போம் இதனால் நமக்கு கிடைப்பது டி சமன் வி சய யூ வின் கீழ் ஏ இப்பொழுது இங்கே டி எழுவாயாக மாற்றப்பட்டிருக்கின்றது மற்றொரு வினாவை பார்ப்போம் இங்கே யூ சமன் எஸ் இன் கீழ் டி இது ஒரு சூத்திரம் முன்னர் பார்த்தோம் இதிலும் டிஐ எழுவாயாக மாற்றப்பட்டு எனவே இதற்கு நாம் செய்யக்கூடியது குறுக்கு பெருக்கம் அல்லது இன்னொரு விதமாக சொல்ல போனால் வலது பக்கத்தில் டி பகுதி கோவையாக இருக்கின்றதும் ரெண்டு பக்கமும் டீயாலே நாம் பெருக்கலாம் சமன் பாட்டின் இரு பக்கம் டீயாலே பெருக்குகின்ற பொழுது இங்கே யு டீயாலே பெருக்கப்படும் எஸ் இன் கீழ் டீயை டீயால பெருக்குகின்ற போது அவை வகுக்கப்பட்டு இல்லாமல் போய் எஸ் வரும் இப்பொழுது யூ டி சமன் எஸ் என இருக்கின்றது இதில் டீயை எழுவாயாக மாற்றுவதற்கு யூவை இல்லாமல் செய்ய வேண்டும் யூ பெருக்கி கொண்டிருக்கின்றது எனவே எதிர் செயற்பாட்டை நாம் செய்யும் பொழுது எங்களுக்கு டி சமன் எஸ் இன் கீழ் யூ என கிடைக்கும் இப்பொழுது இந்த சூத்திரத்தை பார்ப்போம் ஏ சமன் பாய் ஆர் வர்க்கம் இதில் ஆரை எழுவாயாக மாற்ற வேண்டும் எனவே நாம் இவ்வாறாக மாற்ற வேண்டும் ஆர் இருக்கின்ற அந்த கோவையை சமன் பாட்டின் இடது பக்கத்துக்கு இருக்கக்கூடியதாக செய்திருக்கின்றேன் இனி இங்கே ஆர் வர்க்கத்தை பை பெருக்கி கொண்டிருக்கின்றது எனவே பையை இல்லாமல் செய்ய எதிர் செயற்பாடு வகுக்க வேண்டும் இதிலிருந்து ஆர் வர்க்கம் சமன் ஏ இன்கள் பை என கிடைக்கும் இனி நாம் ஆர் வர்க்கம் இருக்கின்றபடியா ஆரை காண்பதற்கு ரெண்டு பக்கமும் வர்க்க மூலம் காண வேண்டும் ஆர் வர்க்கத்தின் வர்க்க மூலம் ஆர் சமன் வர்க்க மூலம் ஏ இன்கள் பை என கிடைக்கும் நான்காவது வினாவை பார்ப்போம் வி சமன் டபுள்யூ தரம் வர்க்கம் மூலம் ஏ வர்க்கம் சாய் எக்ஸ் வர்க்கம் இது ஒரு சூத்திரம் இதிலே ஏ ஏ எழுவாயாக மாற்ற வேண்டும் இங்கே ஏ வர்க்க மூலத்துக்குள் இருக்கின்றது நாம் முதலில் ஏயுடன் காணப்படும் கோவைகளை முழுவதுமாக இடப்பக்கம் கொண்டு வர மாற்றி எழுதி 
இனி இந்த வர்க்க மூல குறியீட்டை இல்லாமல் செய்வதற்காக அதற்கு முன் இந்த வர்க்க மூலத்துக்குள் இருப்பவற்றை டபுள்யூ பெருக்கிக் கொண்டிருக்கின்றது எனவே அதை இல்லாமல் செய்ய எதிர் செயற்பாடு செய்யலாம் அல்லது இங்கே நான் என்ன செய்திருக்கின்றேன் சொன்னால் சமன்பாட்டின் ரெண்டு பக்கங்களையும் வர்க்கித்திருக்கின்றேன் அதனால் நமக்கு கிடைப்பது டபுள்யூ வர்க்கம் இந்த வர்க்க மூலத்துக்குள்ளே ஏ வர்க்கம் ச எக்ஸ் வர்க்கம் இருந்தால் அதனுடைய வர்க்கம் காணும் பொழுது வர்க்க மூல குறியீடு இல்லாமல் போய் ஏ வர்க்கம் ச எக்ஸ் வர்க்கம் என கிடைக்கும் உங்களுக்கு இதற்கு ஒரு விளக்கத்தை நான் தருகின்றேன் வர்க்க மூல ஐந்த வர்க்கிக்கும் பொழுது அது இவ்வாறு பெருக்கப்பட்டு எமக்கு கிடைப்பது ஐந்து அதாவது வர்க்க மூலத்துக்குள்ளே இருக்கிறேன் தான் இதற்கு விடையாக கிடைக்கும் அதே போல ஒரு செயற்பாடு தான் இங்கே இருக்கின்றது ஏ வர்க்கம் ச எக்ஸ் வர்க்கம் என்பது வர்க்க மூலத்துக்குள் இருக்கின்றது அதனை நாம் வர்க்கிக்கின்ற போது ஏ வர்க்கம் ச எக்ஸ் வர்க்கம் தான் கிடைக்கும் இனி நாம் டபுள்யூ வர்க்கத்தை இல்லாமல் செய்வதற்கு இரண்டு பக்கமும் வகுக்கின்றேன் அடுத்ததாக எக்ஸ் வர்க்கத்தை இல்லாமல் செய்ய இரண்டு பக்கமும் கூட்டினால் இங்கே ஏ வர்க்கம் கிடைக்கும் எக்ஸ் வர்க்கம் இல்லாமல் போய் வள பக்கம் கூட்டப்படும் இப்பொழுது ஏ வர்க்கம் இருக்கின்றது நாங்கள் ஏ ஏ அழுவாயாக காண வேண்டும் என்று சொன்னால் வர்க்க மூலம் எடுக்க வேண்டும் இரண்டு பக்கத்திற்கும் எனவே ஏ சமன் எவ்வாறு கிடைக்கும் சாராம்சம் சூத்திரம் ஒன்றில் குறிப்பிட்டோரு மாறியை எழுவாயாக மாற்றுதல் என்னும் பொழுது அம்மாறி மற்றும் சமன் குறியீட்டின் இடப்பக்கம் இருக்கத்தக்கதாக செய்தலாக இதன் போது கணித செய்கைகள் ஒரு சமன்பாட்டை தீர்த்தலின் வகையில் அமையும்